రానున్న లోక్సభ ఎన్నికల్లో బంగాల్లో భారతీయ జనతా పార్టీని ముప్పై ఐదు స్థానాలు గెలిపిస్తే అధికారంలో ఉన్న టీఎంసీ ప్రభుత్వాన్ని గద్దదించుతామని కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు మమతా బెనర్జీ ప్రభుత్వం హిట్లర్ పాలనను తలపిస్తుందని షా దుయ్యబట్టారు బంగాల్లోని బీర్భూమ్ జిల్లాలో జరిగిన ర్యాలీలో పాల్గొన్న షా శ్రీరామనవమి వేడుకల్లో చెలరేగిన హింసను ప్రస్తావించారు బంగాల్లో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఏర్పాటైతే రామనవమి శోభాయాత్రపై దాడి చేసే ధైర్యం ఎవ్వరికీ ఉండదన్నారు నరేంద్ర మోదీ మూడోసారి మూడోసారి ప్రధాని అవుతారని షా జోసెన్ చెప్పారు కాగా అమిత్ షా వ్యాఖ్యలను తృణమూల్ పార్టీ తీవ్రంగా ఖండించింది షా మాటలు అప్రజాస్వామికమని రాజ్యాంగ విరుద్ధమని ఆరోపించింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రెండు వందలకు పైగా సీట్లు గెలవాలనుకున్నట్లే ఇప్పుడు ముప్పై ఐదు లోక్సభ సీట్లు గెలవాలని కలలు కంటున్నారని ఎద్దేవా చేసింది ఈ వ్యాఖ్యల ద్వారా బంగాల్ ప్రభుత్వాన్ని పడగొట్టేందుకు జరుగుతున్న కుట్ర ఇప్పుడు రుజువైందని టీఎంసీ ఆరోపించింది भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी बंगाल की विधानसभा में हमारे विधायकों के साथ हमारे नेता शुभेंदु अधिकारी जी ये दीदी की दादागिरी के सामने दो दो हाथ कर कर लड़ने का काम कर रहे हैं पूरे देश के अंदर जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर दिया है बंगाल की जनता का कल्याण नहीं है उनका एकमात्र लक्ष्य अपने भतीजे को मुख्यमंत्री बनाना है बंगाल का युवा हिसाब मांग रहा है చైతన్య గత ప్రభుత్వాలు వారసత్వంగా ఇచ్చాయని మంత్రి కేటీఆర్ అన్నారు జవహర్ నగర్ లో ఏర్పాటు చేసిన లీచెట్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాన్ ను మంత్రి మల్లారెడ్డితో కలిసి మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు అనంతరం మూడు వేల ఆరు వందల పంతొమ్మిది మంది లబ్దిదారులకు జీవో నంబర్ యాభై ఎనిమిది కింద పట్టాలు అందజేశారు ఈ సందర్భంగా మంత్రి కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ చిత్తశుద్ది ఉంటే ఏదైనా చేయవచ్చునని ప్రతిపక్షాలను ఉద్దేశించి అన్నారు యాభై ఏళ్లు అధికారం నుండి ఏం చేయలేదని అలాంటిది ఇప్పుడు అవకాశం ఇస్తే ఎలా చేస్తారని ప్రశ్నించారు వాళ్లను అసలు నమ్మకండి అని సూచించారు మస్తుగా మళ్ళా వేరే వేరే కార్పొరేషన్ ఉన్నాయి పిర్జాది కూడా బోడుప్పలు ఇటు అటు అల్టిమేట్ గా ఏ ఊరైనా ఏ గ్రామం అయినా ఏ మున్సిపాలిటీ శాస్త్రీయంగా మళ్ళీ మనకి ఇబ్బంది లేకుండా ఆరోగ్యకరమైన ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు లేకుండా దాన్ని శాస్త్రీయంగా ఎట్లా నిర్మూలించాలన్నదే ఏ నగరానికైనా ఏ గ్రామానికైనా ఉండే కనీస బాధ్యత అయితే గతంలో ఇక్కడ జవహర్ నగర్ లో డంపింగ్ యార్డ్ పెట్టినారు కాని తదనంతరం ఏం చేయాలి ఈ ప్రాంతంలో ఆరోగ్యపరమైన సమస్యలు రాకుండా అనే ఆలోచన పూర్తిగా మాత్రం చేయలేదు చెత్తకుప్పలు పోసి పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ దుర్గంధం వచ్చేటట్టు కంపు వాసన వచ్చేటట్టు పక్కన చెరువు కలుషితమయ్యేటట్టు ఆ పని చేసి ఆ సమస్యను మాత్రం మాకు వారసత్వంగా అప్పజెప్పిపోయింది మేము రెండు వేల పద్నాలుగులో వచ్చిన నాడు ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు మొత్తం ఒకసారి అధ్యయనం చేయడం జరిగింది అంటే ఏం చేయాలి ఇక్కడ జవహర్ నగర్లో ఇంత పెద్ద డంపింగ్ యార్డ్ ఉంది అక్కడ వేల లక్షల టన్నుల చెత్త అక్కడ డంప్ చేయబడి ఉంది ఆల్రెడీ దీన్ని ఎట్లా చేస్తే మరి ఆ ప్రాంత ప్రజలకు కాని అక్కడ నివాసం ఉండే మా అక్కలు చెల్లెలకు కానీ అన్నదమ్ములకు కానీ విముక్తి వస్తుంది దీన్ని కూడా శాస్త్రీయంగా ప్రపంచంలో అత్యుత్తమమైన పద్ధతులు ఏమున్నాయి వాటికి అనుగుణంగా చేయమని చెప్పి మాకు మా డిపార్ట్మెంట్ కి ఆదేశం వేయడం జరిగింది దానిలో భాగంగా మేము కూడా లెక్కలు తీసుకున్నాం నిజానికి జవహర్ నగర్ మొదలు పెట్టినప్పుడు ఈ డంపింగ్ యార్డ్ పెట్టినప్పుడు హైదరాబాద్ కి వెళ్లి మూడు వేల మెట్రిక్ టన్నుల చెత్త వస్తుంది రోజు అని చెప్పి లెక్కేసారు అంతే కదన్న మూడు వేల టన్నులు దానికోసమే ఈ ప్లాంట్ డిజైన్ చేసిన మూడు వేల టన్నులు కానీ ఇవాళ ఎంత వస్తుంది ఎరికే నాయుడా ఎనిమిది వేల టన్నుల చెత్త వస్తున్నది ఒకటి కాదు రెండు కాదు అనుకున్న దానికంటే డబల్ కాదు డబల్ కంటే ఇంక ఎక్కువ దగ్గర దగ్గర ఇంకో వెయ్యి టన్నులు అయితే మూడు రెట్లు వస్తుంది అందుకే ఏం చేయాలి అల్టిమేట్ గా ప్రభుత్వ పరంగా ఆలోచన చేసినాం ఆలోచన చేసి ఒక మూడు నాలుగు పనులు మొదలు పెట్టినాం ఇప్పుడు మన ఇంట్లో ఉత్పత్తి అయ్యే చెత్త ఏదైతే ఉంటుందో అందులో రెండు రకాల చెత్త ఉంటుంది ఒకటి తడి చెత్త ఇంకొకటి పొడి చెత్త ఏం చేస్తున్నాం ప్రస్తుతం జవహర్ నగర్ కి తీసుకొచ్చిన చెత్తనంటే తడి చెత్త నుంచి ఎరువును ఉత్పత్తి చేసి ఆ ఎరువును రైతులకు అమ్ముతా ఉన్నాం పొడి చెత్త ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పొడి చెత్త నుంచి కరెంటు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఐదు వందల యాభై కోట్ల రూపాయలతో దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతి పెద్దదైన చెత్త నుంచి కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే యూనిట్ ను కూడా పోయిన సంవత్సరమా రెండేళ్ల కింద నేనే వచ్చిన ఇక్కడ ప్రారంభించిన ఇరవై మెగావాట్ల చెత్త నుంచి ఇరవై మెగావాట్ల విద్యుత్తు చెత్త నుంచి ఇక్కడ ఉత్పత్తి అయితే ఉన్నది ఐదు వందల యాభై కోట్లతో మీకు కరెంటు ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్ పెట్టినా రెండు వందల యాభై కోట్లతో మంచినీళ్లను చక్కగా చేసే ఈ ప్లాంట్ పెట్టినా రెండవ దశ 
విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసే ప్లాంట్ మరొక ఐదు వందల యాభై కోట్లతో పెడుతున్నా మొత్తంగా ఈ జవహర్ నగర్ లో మనం ఏదైతే ఈరోజు హైదరాబాద్ నగరం కోసం ఇక్కడ వేస్ట్ డంపింగ్ చేస్తా ఉన్నామో దీనిలో దాదాపు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు ఇప్పటికే పెట్టుబడి పెట్టడం జరిగింది రామ్కీ సంస్థ వాళ్ళు ఇవన్నీ కూడా పెడతా ఉన్నారు ఎందుకోసం పెడతా ఉన్నామంటే అల్టిమేట్ గా ఏ నగరం అయినా దేశంలోని మరి మన దేశం ఎదుగుతున్న కొద్దీ అభివృద్ధి చెందిన బాటలోకి రావాలి అంటే ఇవన్నీ నాగరికంగా బతికే విధంగా పద్దతులు మనం కూడా నేర్చుకోవాలి నేను జపాన్ దేశం పోయినా జపాన్ అంటే చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీతో మొత్తం ప్రపంచంలోనే అత్యున్నత జీవన ప్రమాణాలతో ఉండే నగరం అక్కడ ఇట్లాగే ఒక వేస్ట్ టు ఎనర్జీ ప్లాంట్ వేస్ట్ టు ఎనర్జీ అంటే చెత్త నుంచి కరెంట్ ఉత్పత్తి చేసే ఒక ప్లాంట్ దగ్గరికి పోయినా మీరు నమ్మరు నిజంగా కూడా నేను చెప్తే దగ్గర పోయి ఆ ప్లాంట్ మొత్తం పైన చూస్తేనేమో పార్క్ ఉన్నది ఎక్కడున్నది ఆ ప్లాంట్ అంటే భూగర్భంలో ఉన్నది కింద ఉన్నది కిందికి పోయి మొత్తం చూసినాం అక్కడ వాసన కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ ఏది కూడా లేదు అల్టిమేట్ గా మా అందరి కళ ఇయ్యాలటికి ఇయ్యాల కాపోవచ్చు కళ అందుకే నేను అనేది ఈ రోజు కాపోయినా రెండేళ్లకో లేకపోతే ఇంకో పద్దెనిమిది నెలల తర్వాతనో జవహర్ నగర్ లో దమ్మాయిగూడలో నాగారంలో కూడా మీరు కూడా అదే పద్దతుల్లో ఏదైతే వారసత్వంగా మాకు ఈ సమస్య వచ్చిందో ఈ సమస్యకు శాశ్వతంగా పరిష్కారం చూపెట్టి చుట్టుపక్కల ఉండే వారందరికీ కూడా మంచి గాలి మంచి నీరు అందించాలన్న ఉద్దేశంతోనే ఈ అన్ని చేస్తున్నాం తప్ప మాకు వేరే ఉద్దేశం ఏం కూడా లేదు ఇంకొక మాట కూడా నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా మొత్తం చెత్త ఇక్కడనే పోస్తే ఎట్లా మరి మూడు వేల టన్నులు దానికోసం మాత్రమే ఏర్పాటు చేసిన మరి డంప్ యార్డు ఎనిమిది వేల టన్నులు ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తుంది అనేది మీ అందరి మనసులో ఉండే ప్రశ్న అందుకోసమే దుండి హైదరాబాద్లోని ట్యాంక్ బండ్ వద్ద ఏప్రిల్ పదిహేనున జరిగిన అంబేద్కర్ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు తనకు ఆహారం రాలేదని వచ్చుంటే వెళ్లేదానని గవర్నర్ తమిళసై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు అంబేద్కర్ ఎక్కువగా మహిళల గురించి మహిళల హక్కుల గురించి మాట్లాడారన్న ఆమె కానీ ఒక మహిళ గవర్నర్ కి ఆహ్వానం రాకపోవడం ఆశ్చర్యమని అన్నారు అందుకే రాజ్ భవన్ లోనే అంబేద్కర్ కు నివాళులు అర్పించారని స్పష్టం చేశారు తార్నాకాలోని నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషియన్ విజ్ఞాన భారతి ఆధ్వర్యంలో జాతీయ పాలక మండలి సభ్యులు విజ్ఞాన భారతి కేఎస్ శాస్త్రి రచించిన స్వతంత్ర సమరంలో విజ్ఞాన శాస్త్రం అనే పుస్తక ఆవిష్కరణ జరిగింది ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథులుగా రాష్ట్ర గవర్నర్ తమిళసై సౌందరరాజన్ తో పాటు ఐసీఎంఆర్ ఎన్ఐఎన్ డైరెక్టర్ హేమలతలు హాజరయ్యారు సో ఐ ఫెల్ట్ ఇట్ ఇస్ మై డ్యూటీ టు బి ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ టు రిలీజ్ ద బుక్ సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఐ came just as the chief guest it is my heart and duty to attend this program because these type of releases should be encouraged and my respects to dr r hemalata madam director icmr nation is of in curtailing the anemia among the tribals so for the past 3 years almost this great institution century old institution is associated with rajbhavan to treat the anemia which is very prevalent in the tribal population so i congratulate not only her her team which has guided rajbhavan i say please bring as many as books recently i visited the national book festival festival at delhi great effort by the Uh, central government actually they exhibited more books about the freedom struggle and more more books about the unsung heroes so i bought some of the books really i am from a freedom fighters family and i almost from my childhood i have heard so many uh, stories about freedom fighters but in spite of that so many so much of message about the unsung heroes so each and every student should read about our a freedom struggle and this book will really contribute a great way అగ్ని ప్రమాదాల నివారణలో ఫైర్ సిబ్బంది సేవలు మరవలేనివని అన్నారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ హైదరాబాద్ బేగంపేటలోని అగ్నిమాపక కేంద్రంలో ఫైర్ సేఫ్టీ వీక్ లో ఆయన పాల్గొన్నారు విధి నిర్వహణలో మృతి చెందిన సిబ్బందికి ఆయన నివాళులు అర్పించారు అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు అత్యాధునిక పరికరాలను అందుబాటులోకి తీసుకువస్తామని తెలిపారు అగ్ని ప్రమాదాల నివారణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై సలహాలు సూచనలు ఇవ్వాలని సూచించారు ఎందుకంటే చాలా ఎఫెక్ట్స్ ఈ మధ్యకాలంలో జరుగుతున్నప్పటికీ నీరు లేకపోతే నీరు టైం లేకపోతే చెరుగబోతే నష్టం 
చాలా తీవ్రమైనటువంటి నష్టం జరిగినటువంటి ఆస్కారం అంతా ఫస్ట్ మీరు ఈ ప్రపోజల్ పర్మిట్ మేము ఇమీడియట్ గా ఓకే చేసిన తర్వాత మీరు వెంటనే ఆర్డర్ చేయండి రెండోది మ్యాన్ పవర్ విషయంలో ఇక్కడ ప్రధాన మంది ఉందని చెప్పారు మీరు డెఫినెట్ గా నేను హోమ్ మినిస్టర్ గారు కానీ అదేవిధంగా కేటీఆర్ గారు సీఎం గారితో కూడా మాట్లాడి డెఫినెట్ గా మనకు సిబ్బంది కూడా అవసరమైనటువంటి సందర్భాన్ని కాబట్టి తప్పకుండా ఈ మధ్య గోవాపరేట్ చేయడానికి మరి పూర్తి స్థాయిలో మా సహకారం ఉంటుందని చెప్పి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ముప్పై మంది దత్తపుత్రులు ఉన్నారని సిపిఐ జాతీయ కార్యదర్శి నారాయణ ఆరోపించారు మోదీ సర్కార్ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను ప్రజల్లో ఎండగట్టేందుకు ఇంటింటికి సిపిఐ పేరుతో పోర్ యాత్రను అంబేద్కర్ జయంతి సందర్భంగా చేపట్టింది హైదరాబాద్ ఇందిరాపార్క్ ధర్నా చౌక్ వేదికగా ప్రారంభ సభను నిర్వహించారు కార్పొరేటివ్ శక్తులకు పన్ను తగ్గించి పేదలపై భారం మోపుతున్నారని నారాయణ మండిపడ్డారు మత విద్వేషాలు రెచ్చగొట్టి దేశాన్ని విచ్ఛిన్నం చేయాలని చూస్తున్నారని సిపిఐ రాష్ట కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు ధ్వజమెత్తారు మాకు ఇచ్చేది గుర్తింపు నీలాంటి జడ్జి ఎలక్షన్ కమిషన్లు ఎన్ని మారిపోతాయో కానీ కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ అలాగే నడుస్తా నడుస్తా ఉంటుంది సింహ గర్జన చేస్తూ నడుస్తుంది దోపిడీ దారుల గుండెలు అదిరే పద్దతుల్లో వాళ్ళ గుండెలు పగిలే పద్దతుల్లో కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ నడుస్తానే నడుస్తానే ఉంటుంది ఇంత ముందు కూడా మన పార్టీని రద్దు చేశారు బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలో అయినా మళ్ళా తిరిగి పుంజుకున్నాం పులి గాని ఒక అడుగు వెనక్కేసి రెండు అడుగులు ముందుకేసి బెబ్బులిలా లంకించినట్టుగా మరలా కమ్యూనిస్ట్ పార్టీ పెరిగింది నీకు ముప్పై మంది దత్తపుత్రులు ఉన్నారు ఈ దత్తపుత్రులు ఎవరు ఇరవై తొమ్మిది మంది ఫారిన్ లో ఉన్నారు ఒక్కడ మాత్రం ఇక్కడ ఉన్నాడు అది ప్రధమ దత్తపుత్రుడు అంటే అది అదాని సంపద మొత్తం వాళ్ళకి అప్పగిస్తా ఉన్నారు రాయితీల మొత్తం వాళ్ళకి ఇస్తా ఉన్నారు అదానికి ఇచ్చేటువంటి రాయితీల్లో పది పర్సెంట్ వెచ్చించినా పేద ప్రజానీకానికి ఇళ్ళని కట్టించచ్చు కావాలంటే ప్రాజెక్టులు కట్టించచ్చు చేయడం లేదు చేయకపోయినా వాళ్ళకి ఇంకా అక్రమంగా గంజాయి తరలిస్తున్న ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ కు తరలించారు పోలీసులు నిందితుల నుంచి ఇరవై మూడు కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నామన్నారు ఏసీపీ రామలింగరాజు భద్రాద్రి జిల్లా పాల్వంజ ప్రాంతానికి చెందిన దుర్గప్రసాద్ పవన్ అనే ఇద్దరు వ్యక్తులు అక్రమంగా గంజాయిని సరఫరా చేస్తున్నారనే సమాచారంతో ఎస్ఓటీ పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు కానాజీగూడ వద్ద గంజాయిని విక్రయిస్తుండగా పోలీసులు పక్కా సమాచారంతో వారిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు గంజాయి విక్రయించే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు అలాగే మన కమిషనర్ గారు గవర్నీ శ్రీకాంత్ రవీంద్ర గారు మా డీసీపీ గారు వీరందరూ ఆదేశాల మేరకు ఎస్ఓటీ అండ్ లోకల్ ఇన్స్పెక్టర్ మన గంగాధర్ గారు ఆల్వాల్ ఇన్స్పెక్టర్ గారు ఎస్ఓటీ ఇన్స్పెక్టర్ రాహుల్ గారు వారు ఎస్ఐఎస్ మన కిషోర్ అండ్ రాజశేఖర్ అర్జున్ మన ఎస్ఓటీ కానిస్టేబుల్ వారి టీము అందరూ కలిసి ఒక రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద వర్క్ చేసి ఇద్దరు వ్యక్తులు కనకం దుర్గాప్రసాద్ ఈయన జేసీబీ ఆపరేటర్ భద్రాచలంలో ఏటపాక మండలం తర్వాత పట్టెం పవన్ ఈయన కూడా ఒక లిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఫోర్త్ లిఫ్ట్ ఆపరేటర్ ఈయన కూడా పాల్వాంచలో పనిచేస్తారు వీరిద్దరు కూడా భద్రాచలం ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో కేజీ సుమారుగా ఒక ఐదు ఆరు వేలు ఆరు వేల నుంచి ఎనిమిది వేల రూపాయలకి అక్కడ గాంజాయి కొని హైదరాబాద్ సిటీలో దాన్ని అధిక ధరకి అంటే ఇక్కడ సుమారు ఇరవై నుంచి ముప్పై వేల రూపాయలు ధరకి ఈ గంజా అనుకుంటున్నారు ఈ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ కాలనీ ఆర్చి దగ్గర మీరు ఉంటే వారిని అరెస్ట్ చేసి ఇద్దరు ఈ ఇద్దరు ఎక్సిబిషన్ అరెస్ట్ చేసి వారి దగ్గర నుంచి సుమారు ట్వంటీ త్రీ కేసెస్ ఆఫ్ గంజా స్వాధీనం చేసుకున్నారు ఇంకా ఇది సప్లైయర్స్ ఎవరైనైతే అది కూడా గుర్తించాల్సి ఉంది ఆ ప్రాసెస్లో కొత్త దర్యతర సోర్సెస్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేస్తున్నాం ఎక్కడి నుంచి అయితే సోర్స్ ఉందో దాన్ని కూడా రూట్ అవుట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మన వాళ్ళు మధ్యలో ఇంటర్సెప్ట్ చేశారు ఇక నెక్స్ట్ సోర్స్ ఎక్కడ ఉండేదో అది ఇంకా ఫర్దర్ దర్యాప్తు మళ్ళీ వాళ్ళు పోలీస్ కస్టడీ తీసుకోవడం జరుగుతుంది తీసుకున్న తర్వాత ఇంటర్గ్రేషన్లో వారి నుంచి ఎవరు తెప్పించుకోవడం కాబట్టి అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న బలగం మొంగులయ్యకు ప్రవాస భారతీయుడు సంజయ్ అతని స్నేహితులు ఆర్థిక సహాయం అందించారు ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నిమ్స్ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న మొంగులయ్య అనారోగ్యం పాలైనట్లు అది చూసి సంజీవ్ ఆర్థిక సహాయం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు ఈ మేరకు తన స్నేహితులను ఒప్పించారు అందరూ కలిసి లక్ష ఐదు వేల రూపాయలను జమ చేశారు కూకట్పల్లిలో నివాసం ఉంటున్న సంజీవ్ తల్లి ఉమాదేవి ఖాతాలు డబ్బులు జమ చేశారు ఆ నగదును సంజీవ్ తల్లి ఉమాదేవి నిమ్స్ ఆసుపత్రికి వచ్చి మొగులయ్యకు అందించారు ఆయన ప్రస్తుత ఆరోగ్య పరిస్థితిని గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు సంజీవ్ అతని స్నేహితుల ఆర్థిక సహాయంపై మొగులయ్య దంపతులు సంతోషం వ్యక్తం చేశారు 
ఈ బాధలు చూసి అయ్యో పాపం ఇటువంటి బాధలు ఎంత పదస్థులకైనా రాకూడదు వాళ్ళు హింస పడే వాళ్లకు కాస్త సహాయం చేస్తే ఆ దేవుడు నాకు మేలు చేస్తాడు కదా అని సజీవరావు సార్ మన ఉమాదేవ గారు అమెరికా నుంచి హింస మాకు సహాయం అందజేసేది ఇంకెవరైనా సహాయం చేసే వాళ్ళు అంటే సహాయం చేయవచ్చు నేను ఘోరమైన బాధలో ఉన్న గుండె నొప్పితో అని సంజీవరావు సార్ ఉమాదేవ గారికి మా తల వచ్చి వాళ్ళ మా తల వచ్చి ధన్యవాదాలు మరి మా ముయిలికి కిడ్నీలు ఖరాబ్ అయినాయి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది కళ్ళు కనపడతలేవు కళ్ళ సూపు సూత పోయిందని నేను నిమ్స్ హాస్పిటల్లో ఉంటే మరి సంజీవ సారు మరి అమరికలో ఉంటాడు ఆ సారు అమ్మ నువ్వు ఎందుకు ఎత్తున్నావు అమ్మ బలగం సీని వల్ల పాట పాడి నువ్వు అయ్యో మీరు బాధలు ఉన్నారమ్మా మరి మా అమ్మతో ఉమాదేవితో లక్ష ఐదు వేలు పంపిస్తాను వాళ్ళ తల్లి కొడుకులకు మరి నా తల ఉంచి ధన్యవాదాలు చేస్తూ వాళ్ళ కుటుంబం సరళ కుటుంబం సరళ ఉండాలి జీవితకాలం ఏ కష్టం ఏ బాధ రాకుంటా మా దీవి నన్ను ఆ తండ్రి కందాలి మహారాష్ట్రలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య పెరుగుతోంది ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య పదమూడుకు చేరింది రాయగఢ్ లోని కోపోలి ప్రాంతంలో ప్రమాద వశాత్తు బస్సులో లోయిల పడిపోయింది ముంబై నుంచి పూణే వస్తున్న ప్రయాణికుల బస్సు లోయిలో పడిపోయింది ఈ ఉదయం తెల్లవారుజామున నాలుగు గంటల ముప్పై నిమిషాలకు జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో పలువురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు బస్సు లోయిలో పడిందిగానే సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు సహాయక సిబ్బంది అధికారులు హుటాహుటిన అంబులెన్స్లను తీసుకుని సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు క్షితగాత్రులను ఆసుపత్రికి తరలించారు మెదక్ జిల్లా రామయ్యపేటలో అనుమతులు లేకుండా నిల్వ ఉంచిన పలు ఇసుక డంపులను సీజ్ చేశారు మైనింగ్ మరియు రెవెన్యూ అధికారులు మెదక్ జిల్లా రామయ్యంపేటలో పలు చోట్ల అనుమతులు లేకుండా ఇసుక డంపులు నిల్వ చేస్తున్నట్లు గుర్తించిన మైనింగ్ మరియు రెవెన్యూ అధికారులు నేడు వాటిని సీజ్ చేశారు మైనింగ్ అధికారి దినేష్ మరియు డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ సప్న ఆధ్వర్యంలో నేడు రామయ్యంపేట మున్సిపాలిటీలో నిల్వ ఉన్న ఇసుక డంపులు సీజ్ చేశారు సరైన అనుమతి పత్రాలు లేనందున సీజ్ చేస్తున్నట్లు డిప్యూటీ ఎంఆర్ఓ సప్న తెలిపారు పూర్తి విచారణ అనంతరం వివరాలు వెల్లడిస్తామని ఆమె వెల్లడించారు పేపర్ స్టేట్మెంట్లో వచ్చినటువంటి కథనాల ప్రకారంగా ఈరోజు ఏడీ మైన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ కలిసి ఇసుక ఎక్కడైతే డంప్ చేశారో ఆ ఏరియాకి రావడం జరిగింది ఇక్కడ హనుమాన్ మోటార్ ఇండస్ట్రీస్ సాయిరామ బిల్డింగ్ మెటీరియల్స్ ఒకటి శ్రీ ప్రకాష్ అని చెప్పేసి మూడు ఇసుక డంప్ ఏరియాస్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది సరైన ధృవప్రతాలు చూపించినంత వలన ఇవన్నీ సీజ్ చేసినాము వే బిల్స్ పాతే చూపిస్తున్నారు వాళ్ళ వే బిల్స్ ప్రాపర్ వే బిల్స్ అలాగే వాళ్ళ పర్మిషన్ ట్రేడ్ పర్మిషన్ చూపించి తర్వాత దాన్ని దానిపైన తగ్గ చర్యలు తీసుకుంటాము మిగతా వాటి దగ్గర పర్మిషన్స్ ఏం లేవు చూపేయలేదు ఉన్నాయి ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్స్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కానీ ఇంకేం ప్రొడ్యూస్ చేయలేదు తీసుకురమ్మని చెప్పాము అవి విచారం చేసిన తర్వాత తదుప చర్యలు తీసుకుంటాం కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయం మొదటి గేట్ వద్ద బీఆర్ఎస్ పి నేతలు ఆందోళనకు దిగారు ఇవాళ సాయంత్రం బీజేపీ తలపెట్టిన నిరుద్యోగ మార్చుకు వ్యతిరేకంగా పెద్దపెట్టిన నినాదాలు చేశారు కమలం నేతలు పెట్టిన ఫ్లెక్సీలను చించేస్తున్న క్రమంలో పోలీసులు వారిని అడ్డుకుని కేయూ టానాకు తరలించారు కేంద్రంలో ఖాళీగా ఉన్న ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలను భర్తీ చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఎనిమిదేళ్లుగా దాదాపు లక్షల్లో కొలువులు నివ్వకుండా మోదీ సర్కార్ తసరం చేస్తుందని మండిపడ్డారు నిరుద్యోగ మార్చును అడ్డుకుంటామని బీఆర్ఎస్ పి నేతలు హెచ్చరించారు ముందస్తుగా పోలీసులు కార్లను అరెస్ట్ చేశారు సబ్ రిజిస్టర్ కార్యాలయంలో భూముల కొనుగోలు అమ్మకాల ప్రక్రియలో సాక్షులుగా సంతకం చేసిన వారి అకౌంట్ హ్యాక్ చేసి నగదు అపహరించిన ఘటన నాగర్ కర్నూలు జిల్లాలో కలకలం రేపింది కొద్ది రోజులుగా గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు తమ అకౌంట్ నుంచి నగదు డ్రా చేస్తున్నట్లు బాధితులు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు ఒక్కొక్కరు బ్యాంక్ అకౌంట్ నుంచి మూడు నుంచి యాభై వేల వరకు నగదు మాయమన్నట్లు గుర్తించారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు రియల్ ఎస్టేట్కి సంబంధించి అమ్మకం కొనుగోలు వ్యవహారాన్ని సాగించడం జరిగింది ఈ క్రమంలో వీరు వీళ్ళ యొక్క బ్యాంక్ అకౌంట్లో ఆధార్ కార్డ్కు లింక్ పెట్టడం ఉండడంతో వీళ్ళు అక్కడ తమ్ము కూడా ఇవ్వడం జరిగింది అయితే దాంతో వీళ్ళ అకౌంట్లో నుంచి కొద్ది కొద్దిగా అమౌంట్ అంతా కూడా ఆ వేరే ఫెండర్స్ను ఆ ఫెండర్స్ దాన్ని ఆన్లైన్ ద్వారా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఈ విషయం పైన మేము కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేస్తాం అసలు ఏ విధంగా అవుతుంది అని చెప్పి తెలుసుకుంటాము
चंकरपेट प्रेस क्लब अभिवृद्धि की अन्नी रकल सहाय सहकार अंदर क्लब अभिवृद्धि ध्येय का पनी चेस्ट प्रेस क्लब अष्णागौड़ मंडल के चंकरपेट प्रेस क्लब नूत कार्यवर्गा अष्णागौड प्रधान कार्यदर्शि अनील कुमार नूत अद्यक्ष कार्यदर्श क्लब सभ्यु शालवा तो सन्मानी अन वात क्लब अभिवृद्धि की पापड़ता तम अद्यक्ष कार्यदर्शुना क्लब सभ्युक कृतज्ञता आशय अंदर अभिप्रय मेरे को नड़कू अंदर की कृतज्ञता नूत कमी एर्पट्ठे जी सिस्टर नूत दधान कार्यदर्शि नार्यवर्ग अंदर की धन्यवाद अंदर तो अंदर सहकार प्रेस क्लब मुंकनी रायपेट मंडल लक्ष्मापूर ग्राम पर्ध विविध वरी पट क्षेत्र जिला व्यवसाय अधिकारी श्रीमती आशा कुमारी सदर्शन आम जिप्त रेल अरवे वेल एकरा वरी पट सा प्रस्तुत पट पुटश नीचे पट को दश वरक विविध दशल विविध मंडला वरी पट सा प्रस्तुत वातावरण परस्थित प्रभाव वाल वरी पट अग्ते कांडम तुड़ चुप्र कंकी पाम पुड़ तेल आशं अवकाश पट चुट दशो उन्ंड तोल चुप्र निवारण को कार्टाफ हईड्रो क्लोरइड अने मंदर नागल ग्रामीण पिचकारी चेस्ट कंकीन निवारण को स्पेरो मेसीफि रेल मीटर् पिचकारी चेस्ट प्रस्तुत वातावरण में अग्ते उधति गम वीट प्राथमिक दश ट्रैसैक्जल नूट इरव ग्राम चुपना पिचकारी चेस्ट तीव्र दशो वरी कंकी पै मेडवि तेल मारी अधिक नष्ट कल अवकाश मेड विरप गमी वीट निवारण को टेब्यूकोजल प्लेस ट्रैफाक्सी स्टोब्रिंग एकरा ग्राम पिचकारी चेस्ट सूची पा पुड़ ते निवारण को प्राफिकोनाजा रेल मिमीटर पिचकारी चेस्ट विविध पटा वच्चु चीड़पीड निवारण को मंडल व्यवसाय अधिकारी का व्यवसाय विस्तरण अधिकार संप्रदारी कार्यक्रम में मंडल व्यवसाय अधिकारी राजनारायण व्यवसाय विस्तरण अधिकार साई कृष्ण तेजस्वी पागर प्रस्तुत वातावरण परस्थित प्रभाव वाल मन को अग्ते प्राथमिक दशो मन को आक कध्यस्थ दशो उ कंकल पैन क तीव्र दशो मन को कंकल तेल वी मन को पोल बोये अवकाश उ दी मेड विरप तेल दी प्राथमिक दशो ट्रैसैक्जोल मध्यस्थ दशो उ ट्रैसैक्जोल वित् मैंकोजे कांबिनेशन उठी मंदन का तीव्र दशो उ ट्रैफ्लाक्सी स्ट्रोबि वित् टेबिकोनाजोल कांबिनेशन एकरा एन भाई ना वंद ग्राम वरक पिचकारी चुस्कते अग्ते निवार अवकाश उ मेदक जिले में सुमार रेल अरवे वेल एकर वरी पट सा जी चीर पट्ट दश नी पट को दश वरकू रकर स्टेजेस उसे इपड़ना वातावरण परस्थित बटी कंकी मेड विरप तेल अड़क मैं मेड विरप तेल गमन दी मंडल व्यवसायाधिकारी यानी संप्रदी वार सूची मंदू वाड़ी तेल कंट्रोल रईत सोद एटीएम नीचे नगद तस्पी वृद्धु नमी कार्ड मार्चि मूड लक्षल का युवक भद्राचल में एंपी कॉनी की चंद्र नारायण अने व्यक्ति एसबी बैंक वगल एटीएम को नगद ड्रा चेयरानी वेला तन एटीएम गुरी तेक पकने युवक ने नगद ड्रा चेयरान सहाय को दी तो वृद्धु की एटीएम पै अवगा गुर्त युवक एटीएम नीचे नगद ड्रा ची एटीएम कार्ड मार्चा अपड़ी मूड लक्षल रूपये खाता स्वाहा नारायण कुमार वी एटीएम परशी 
చేయించగా కార్డు మారినట్లు అందులో డబ్బులు మాయమైనట్లు గుర్తించి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టి హైదరాబాద్ షాద్ నగర్ లో నిందితుని పట్టుకున్నారు నిందితుడు పలు దఫాలుగా కార్తో షాపింగ్ లో సామాగ్రి విక్రయాలు చేస్తున్నట్లుగా సీసీటీవీ ఫుటేజీలో పోలీసులు గుర్తించారు